sa umali. Dito ngayon, pinagdiinan ang pinakauna ang prinsipyo sa social teaching ay the dignity of the human person, uh, especially uh, uh, the person as uh, a worker. So the workers have the right because they have dignity. And they have dignity because they are human beings created to the image and likeness of God. And therefore, kahit mayayamang ka, mahirap ka, uh, may daral ka. You have a dignity. And dignity is the source of the rights. And if each person, each worker has dignity, then the, these persons are more important than capital. Mas mahalaga ang manggagawa, ang paggawa, kaysa capital. Hindi porke ikaw ay may ari ng kapital sa iyo lahat ang tubo. Kasi kung, kung wala yung mga gagawa, hindi kikita, hindi aandal, hindi tutubo yung mga yung pera mo. Kaya lang nangyayari, binibigay lang sa mga gagawa ay sweldo, hindi sila kasama sa kita, sa tubo. So, mali, mali raw yun. Ngayon, kung ikaw yung may-ari ng lupa, ang pag-iisip naman noon, pag ako yung may-ari ng lupa, so sunduan ka lang bilang magsasaka, o kaya farm worker, yung mga sak sakata, di ba? Uh, hindi sila kasabi sa, sa tubo. Sa Tapos, uh, papano? Papasok mo yung mga tao sa pabrika, pwedeng maipit, pwedeng magkasakit, uh, hindi maganda yung hangin, walang electric fan, walang ventilation. Paano kung babae, kung mabuntis? Uh, paano kung magkasakit? Paano? Oo. Oh. Tapos pinag, mga oh, benefits. Tapos, uh, paano kung alam na naman pagtrabawin mo palagi Monday to Sunday? Dito na rin i-dingin na dapat merong day off. Dapat may day off. Later on, sa mga... Along the way, dito rin nagsimula yung pagtuturo ng simbahan na sinasabi na ang simbahan may karapatan magturo tungkol sa panlipo ng isyo. So that is an assertion na don't deny the churches, the church, its moral mission to preach on social issues. Ang mong sasabihin na yung simbahan kayo, pangkaluluwa lang kayo. Wala rin dapat pakialam sa politika. Ay hindi ganun. Ay si Jesus nga. Di sana niligtas ni Jesus, doon lang siya sa langit. Bumaba siya sa lupa, tumapak siya sa lupa, naging magsasak, naging magagawa, naging panday. Si Jesus ang original na ang panday. <laughs> Mas matagal siya naging karpintero kaysa preacher, kaysa katikis. <laughs> o, oh, ibig sabihin nun, Wala ba halaga yun? Hindi. Yung panahon na naging magagawa siya, pakikiisa niya sa mga, mag, mga nagkatrabaho, mga nag, nagbabalat ng buto. <clears throat> and therefore, this is an assertion. This is the beginning of the church's assertion that the church has a legitimate mission and mandate to say something about social and even political, economic, and later on, ecological issues. So, noon pa yan, inassert na, na hindi magiging tapat ang simbahan sa kanyang misyon kung hindi siya magsasalita tungkol sa mga issue sa lipunan. Hindi niya matitiis na yung development, ang, de ang development ay nakapang-aapi sa mga go lumilika ng yaman. So the church cannot continue preaching blessed are the poor and yet just allow the rich to accumulate wealth at the expense of the workers who produce the wealth. Si pero yung mga wala ng bahay, wala ng bahay. Yung nagtatanim, wala ng pagkain. Di ba? Yung nagsasaka, walang lupa. <laughs> ang isipin mo, no? ang hirap naman yun. Alamang teacher ka, tapos anak mo, hindi mo mo paaral. <laughs> yun yung ganun ba? <laughs> 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 Oo. Oh. Eh, yung mga 
estudyante mo, di kotse, hindi pa nga sila napapakinabahan ng bansa. Di kotse na sila. Ikaw na nagtuturo sa kanila, parang sila yung mamang, ay nagka-tricycle. May problema. <laughs> so, para kung tutusin mo, meron din itong pag-iisip. Come to think of it. Come to think of it. Uh, how come those who produce wealth do not enjoy at least a portion of that wealth? Hindi may mali doon at hindi tugma niya sa pananampalataya ng Kristo. Okay? Tapos dito rin nagsimula yung panawagan na yung mga mayaman, tumulong nung kayo sa mga mahihirap. So charity and uh, work for justice. Okay? Ngayon, after that, after 1891, there have been a series of popes who also produced the follow-up teachings according to the different uh, situations in, in the world. So, 1891, <laughs> ni Pope uh, Pio, sabi niya, kailangan magsalita na naman tayo. Okay? Ngayon, sinasabi dito, tinur, napansin mo yan, 31-31, 40 years, tapos ito naman, plus 30 years, si John, uh, <laughs> <laughs> at Magistra, ano itong mother? Mother and teacher. Mother and teacher on the social teachings. Dito, Christianity and social progress. Ano ang kinalaman at anong mensahe ng Christianity sa pag-unlad ng lipunan? Sasabihin, dito, doon, dapat uh, proper wage. Tapos dito, o oh, benefits. Dito, uh, yung sweldo daw ay dapat merong savings. Para sa, ang tamang pasweldo daw, ay yung bang may konting maiipon yung magagawa sa pana, para sa panahon na kagipitan. Uh, Kaya namang may panahon niya, magsakit, anak, o anak ang misis, anak. so importante <laughs> na ang social progress, di ba mag magbuntis ng mister? <laughs> <laughs> so, gi pa dayon. By 1963, two years after that, uh, si Pope John the Twenty-Third naglabas naman ng Pacem in Peace on Earth. Wow. Ano ang nangyari no 1960s, late 50s and 1960s? Cold War. Cold War. Cold War. Ano yung Cold War? Nag nagbibuild up ang Russia at sa kanyang US nagbibuild up ng mga nuclear war para takutin yung kabila. So pag gawasan ng missile ang missile ang Russia, gagawa rin ng missile ang US na mas malakas pa. Gaganti naman yung kabila. Sabi, hindi naman natin ito gagamitin eh. Pero, importante lang, alam ng kalaban na kapag tumira sila, hindi pa bumabagsak yung bomba nila, babanal ka na natin sila. So anong sabi ni, ni, ano, ni Pope John? Sabi niya, eh dyan lang uubos sa kabibuild up ninyo, hindi nyo naman pala gagamitin, eh, eh, gawin nyo na lang na agricultural production yan. Tapos dapat mayroong, there, there should be peace on earth. And peace is not just the absence of war, kasi cold war eh. It's not just the absence of war, but it should be the fullness of life. Yan, dito rin po pasok yung human rights. O, babalik na naman yung human dignity. Dito inililista ano yung mga the human rights of every individual. Tapos 1965 was the closing of Vatican II. Diyan din nagsimula yung Loyola School of Theology. 1965 grade, grade 1 ako. 
Grade 1 na ako lang, tanda na. <laughs> Natatanda ako, nagkampanya pa ako para kay Marcos. Eh. <laughs> oh. Vatican Council, dito, uh, dito na lumabas yung iba pang mga, mga turo. Dahil noong 1965, kailan yung landing on the moon? 1969. So, during that time, nagbibuild up na yung pag-exploration of space. Grabe na talaga. Kala, kala nyo, ngayon lang na-develop yung mga computer nyo. Yeah, noon pa. So, na-develop ang psychology, na-develop ang Marxism, ang capitalism, ang communism. Ano-ano na. So, sabi ng sabi ni Pope John the 23rd, kailangan pag-usapan na natin ang direksyon ng simbahan sa makabagong panahon. The church in the modern world. There are new movements. Environmental movements, uh, women's movements, uh, all kinds of movements. Peace movements. Uh, the, the church should be abreast with what is going on in society. And dito may pumasok yung the word signs of the times. Don't just read the Bible, read the newspapers. Because the Lord is also saying something through the, what is happening in the world. Hindi po pwede yung magbubuklat ka ng Biblia, tapos pipikit ka na doon sa prayer mo. Mas malalim ang dasal kapag ang mata ay nakadilat sa paligid kaysa nakapikit sa madilim na prayer room. Ano pag sa mo? Buti pa nga yung mga Carmelite. Nasa loob sila ng ano, kogwento, pero ano, sa kanila ay tagatapon ang pagdasal mo ng ganito. May, may away, may nabubuong gera. Nagdadasal. Kung muntan ang listahan nila, nang nagdadasal nila. <laughs> no? Ibig sabihin, kuha nila lahat ng chismis. <laughs> <laughs> Updated sila sa ano nangyari sa Tripalgar. <laughs> sino yung, sino yung lalabas na? Sino yung lalabas na? Oo, di ba? Uh, anyway, the point is, the Vatican Council uh, produced many new documents, including Godjob et Spes, where it says, the joys and hopes. Ano ba yung gojo? Joy. Joy. F. Hope. 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 Ang pangalan ng mga, ang mga titulo ng mga encyclical, kinukuha sa first, first important uh, phrase. Uh, first important phrase. Gojo et spes. The joys and hopes, the grief and anxieties, of the men and women of this modern world are also the joys and hopes, the grief and anxieties of the followers of Christ. Beautiful. I'm going to translate it. Tapos si Paul, ano, popular ng progresyo, ito, napaka, napaka-optimistic na mayroong progress sa mundo on the development of peoples, basta development is the new name for peace. So, kung pwede lang, uh, please promise me, you will read at least one encyclical before the end of the year. Yes. 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 Yes.
It is not a paper pal encyclical, but it was a statement of the bishops, justice in the world. That was the beginning of the declaration that faith should be lived in their in the work for justice. Okay. Uh, nung di po pwede na tinuturo mo ang pananampalataya pero hindi ka nagtatrabaho para sa katarungan. So pinagdugtong ng Synod of Bishops ang um, justice and uh, faith. Paul the six Evangelii Nunciandi uh, Evangelization of the Modern World ito naman yung na-highlight dito yung isang tema sa Vatican II na hindi lang pala mahirap ang kaharap natin, kundi iba't ibang mga reliyon, iba't ibang mga kultura. So, paano yung evangelization? How do you do catechesis if uh, you have uh, students from Korea, from Vietnam, etc.? So, can you, can you develop, can you develop a catechetical program for those who are going abroad? yung mga OFW, bago sila, <laughs> bago sila pumunta sa, sa Saudi, sa Japan, sa Italy, uh, bigyan mo na sila ng ano, uh, faith and, and dialogue with cultures. Pope John Paul, second Redemptoris Hominis, Redeemer Human Time, the, the, ito, hina-highlight uli ang human dignity. John Paul the second, say, no? Laborum exertions on human work. It is a beautiful, powerful encyclical. <clears throat> 1986 National Conference of Catholic Bishops, uh, Economic Justice for All. And John Paul II. On the having si Saint John Paul. Si JP. 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 Solicitudo Re Socialis, the social concerns of the church. Tignan mo pa ulit po ulit ha. Tapos iniisnab lang natin. Walang utang na loob. Kumbaga, ay nang ay, luto ng luto yung nanay mo. Tapos hindi ka makakit. Sabihin mo, busog pa ako. Sunod na araw, hindi pa ako gutom. Sunod na araw, kumain ako sa kapit sa eskwela ko. Sunod na araw, wala ka na. Parang aay ng aay ng teaching, tapos isnob naman tayo ng isnob. Centesimus Anos, the 100th year, uh, parang summary. Ang, ang focus ay ang um, tao. <coughs> anyway, sa internet, marami naman mga materials, no? Kay Benedict, uh, Deus Caritas S, Pang Christian Love, God is Love. Ito, na paborito ni, fa, ni Bishop Pabilio, S. Salvi, Saved by Hope, Caritas in Veritate, Charity in Truth, and the end. Okay? Now, ano, pag pinagsama-sama mo lahat ito, sabi, Father, parang ito, ang dami naman yung tanggaan. Okay, di, tignan natin yung mga basic ito. So, Science of the Times, Part 2, Basic Principles. <clears throat> Ito po yung mga no, basic principles, like usually, magandang ano, keyword, the dignity of the human person. Yan ang, kung sabi, parang yung birds ang magsisimula. Dignidad, dangal ng tao. Dangal, dumug, bilin, no? Nang bawat isang tao. Kaya, dyan pa lang eh. May problema na yung nangyayari ngayon. Call to family, community, and participation. Bawat isang tao, mahalaga. Pero ang tao, hindi siya nag-iisa. So, meron siyang komunidad. Kailangan maging miyembro siya ng komunidad. Pero hindi siya basta miyembro na pamparami, kundi dapat meron siyang participation. Pagka nag-interact na yung tao, bawat tao, mahalaga, uh, pagsasama-samahin mo ngayon yan, ibig sabihin, kailangan merong igagalang mo yung ikaw. Gusto mo, kailangan mong kumain. Eh, siya rin kailangan din yung kumain. Di ba? Dapat, pagkasundo ngayon tayo, gagalang mo yung kakarapatan mong kumain, eh, kailangan mo rin, ako din, kailangan mo rin kumain. Hindi pwedeng ikaw lang yung kakain, ako din yung kakain. Kung ba naman, no? <coughs> 
Dahil umpisang umpisa, mahalaga ikaw, tao ka, mahalaga rin ako. Ang ngayon, magsama tayo, ay kikilalanin ko yung halaga mo, kilalanin mo rin yung halaga mo. O, dahil hindi naman ako lang mahalaga. Ikaw din, mahalaga ka. At pag nagsama tayo, pag-usapan natin, paano, <laughs> paano tayo magkasasama ng ano, na may paggalang sa halaga ng mga isa. And yun, option for the poor. Ang problema, pag marami tayo dito, yung iba, naii, ano, naiiwan. Alam mo yung pag nahuli ka sa pamilya, pagdating mo, yung bangos, wala na tiyan. <laughs> Kaya ako, gagawa ko ng palaisdaan, ng bangos, na puro tiyan. Yung tuna, na puro pang <laughs> Mangga na puro pisni. <laughs> Pag nahuli ka sa seminaryo, oh, buto na. Wala na, puro buto na lang. <laughs> eh kasi nga yung mga ganun pag-iisip na unahan lang yan. Paano ba tayo nagsasama na ikaw, gusto mo ng pisni, gusto ko rin? Paano yun? Pag-usapan natin. Oh. Kakain ka, kakain din ako. Sana, paano tayo makakain? <clears throat> Hindi yun. Oo. Oh, hindi yun. <laughs> hindi yun. Pali lang yung ano, may hita ng ano. <laughs> so, makita nyo, pag pinagdugtong-dugtong mo, ang pinakauna talaga, the dignity of the human person. Yun ang pinakauna. Tapos, pag pinagsama-sama mo, Diyan na yun nagkakaroon ng pag-iisip. Sandali, mahalaga ka, mahalaga rin ako. O, paano tayo mag-usap? Mamumuhay ngayon. Okay. Kung kailangan mong kumain, kailangan ko rin kumain. Pag maghati tayo. Eh, ba't mo naman inaagaw lahat? Oh. <coughs> o, sige, sige. Gagalang ko yung karapatan mo. Gagalang ko rin. Gagalang mo rin yung karapatan ko. Ibig sabihin, I will assert my rights, and you also have a duty to respect my rights. I also have a duty to respect your rights. Kaya yung kombinasyon na rights and responsibilities. Kahit ano man gawin mo, didesign ka ng lipunan, mayroong mga naiiwan. So kailangan, papansinin mo naman ng social teaching, tandalandali, may naiiwan. May na-disqualified. Meron hindi nakatapos sa eskwelahan. Meron hindi marunong mag-pronounce ng maayos. O, di ba? So, there must be uh, equality, yes. But, on top of the basic requirement of equality, there should be a preferential option for those who are left behind. So, pag ganyan, uh, Ngayon, ang isang highlight ay yung mga nagkatrabaho. Tapos, pag, kailangan magtulong-tulong tayo kasi may hirap yung ano, tulong. God's creation. What about the things around the world uh, created by God? Well, it's not meant for only one person or one group of persons or just the political clans, the political families in the region. The, yung sinasabi na ano, Pangalagaan is stewardship. Okay. So, ito yung mga, ano, mga principles na pinag, uh, pinagdidiinan ng Catholic Social Teachings. I'd like to call attention to the one page handout that I gave to you. So, if you can see, it's a beautiful, very simple summary. Uh, key, the, the list of key principles of Catholic Social Teachings. Yeah, challenge. Pinakasimple lang. Can you translate it into Ilongro? Ilongro? Or Karaya? Or whatever. Diba? Kasi, kapag hindi mo siya nalim to, ini-chapayaram na naman yung hindi makaintindi ng English. Puro tayo Inglesera. Inglesero. Wala pa mo ba? Translate yun. You speak the game. Wala pa ba ba nagka-translate? Mayroon mo nagka-translate. Ang ginawa ko, ako, yung contribution ko lang, ito mo na-borrowing charges. Tapos, 
Tapos ginawa nga namin yung kathesis mo, tungkol sa labor. Pero, uh, sa Tagalog ko ito, yung mga nasa Visaya, please, kayo rin. Yun, ito lang paraan nga. Mm. Uh, pwede, meron ding Espanyol, kung gusto nyo. <laughs> diba? You can pass this around. Okay? So maybe just two minutes, just read at least one or two of them and uh, learn something. Um, iba-iba ko yung listahan yun eh. Meron iba sa <coughs> seven principles, iba ten principles, twelve principles. Pero ang hindi nawawala yung human dignity. Uh, dignity of labor, common good, uh, peace, uh, ganyan. Okay? Stewardship. <coughs> now, what I'd like to do is to just go through them one by one uh, very, very quickly. The uh, own life and dignity of the human person are believed in the sanctity of human life and the inherent dignity of the person is the foundation of all the principles of our social teaching. Before it's social, it is personal. Because if if you're dead, I, no matter what scholarship I can offer you, <laughs> but if you're dead, you cannot enjoy the other rights, the other principles. Right? So, important in a buhay ka, sanctity of human life and inherent dignity. Uh, a few days ago, Nag-celebrate kami ng Commission on Human Rights. Ang tema ay dignidad. Sa dibdib ko ay buhay. So, <clears throat> nagminsa ako doon sa Catholic, sa ano, stage, Commission on Human Rights. Yun know, ang kanilang... Tapos sinabi ko sa minsa na, alam niyo ba, in first principle, sa so Catholic social teaching, ay dignidad. Ang ganyan ba, Father? <laughs> oh, natawa sila. So suppose you are asked to say mass to the Commission on Human Rights or to the Ombudsman's Office or to PNP. Pagkikigay ng hot ano, some recollection. Sister, can you give us a recollection? For whom? For the priests. <laughs> <laughs> or the police. Or the military. Or the barangay talo. Or the mga barangay kapitan. Ay, bakit? Nagpaprecollection ba? Hindi naman natin sila inaalok sa guna. Malay mo, kailangan din pala nila yun. Now, hindi kayo, ano, ano, hindi tayo mapapahiya. Kung pisahan mo ka agad, may dangal ka. Kahit ikaw pa yung black sheep in the family. Diba? Ba't hindi ka honor katulad ng kuya mo? Mami, may dawal ako. <laughs> so, iba yung vital statistics mo. Ay, hindi doon kasalala yung dignity of the young person. Okay. Kaya, importante yun. Kahit na taparan pa yung mukha mo na nagkakit po siya, you sir, hindi dapat nawawala yung dignity. Pero bakit ngayon, pag ito eh, pagpayaan mo na eh, mga user naman, mga anak naman yan eh. Mga salot lang yan. See? Diyan pa lang, bagsak na. Para hindi natin na ituro yun. Mga yakit naman yan eh. Kaya kung sabihin ko na, Ang may karapatan lang mabuhay ay may PhD. Ano na yun? Diba? Sobrang man. Ang may karapatan lang tanggapin sa Catholic school ay yung ano? Yung anak ng may kotse. Pwede ba yun? So, 
maraming klaseng pag-discriminate at ang pinaka pang pang pababa ngayon ng ng halaga ng buhay ng tao ay papatungan ka lang ng carry board. Okay. Tapos, so, board ka lang na pinag-ulit-ulit na ganyan. Oh. Dahil pinatungan ka, dahil pinatungan yung mukha ko ng isang cardboard na wala na dignidad ko, pinatungan lang ako ng cardboard. Naniwala na tayo. Nasalot naman talaga yun. It's just unbelievable. Hmm. Ilan yung mga topics ko <laughs> na may mga madre. Pro. Payag sila doon sa mga pagpatay na yun. Para lang tumahimik yung kanto. Hindi ba tayo maka-invento ng paraan ng pagpupulis na tatahimik yung kanto? Pagpatay lang ba ang paraan para tumahimik yung kanto? Sabi ko, sa'yo naman kami ko atas din. Ngayon, wala nang tambay. Wala bang ibang paraan? Yan lang ba? Para, para tumahimik yung kanto na yun. At pumapayag na tayo. I'm sure, iba sa atin dito, mayroong ganun. Sorry, I'm sorry. I'm sorry. Dito pa lang, bagsak na yung ganun klaseng pag-iisip. Pero paano gumaganap yung ganyang klaseng pag-iisip? Kung sa bagay, ano mo, sino yung mansalot naman yun eh. Tsaka, okay lang yun, mag-addict naman yung pinapatay. Wala. <laughs> Meron, yung, meron isang mong senior, 50 years niya yung pare, sabi ko, sa senior, siguro, I don't know si presidente. Well, he's doing fine. Yeah. Sabi ko, what about the feelings? We are read Luke chapter 17. <laughs> <laughs> It's better for a man to be thrown into the sea with a meal stone tied to his neck than to be a source of scandal to the community. If your left eye is causing you to sin, pluck it out. If your right hand is causing you to sin, cut it off. Yeah. That's, the person. That's what the person is. Kaya sabi ng isang pare na sa homily, sa Davao, nakinig ako. Love should be accompanied with discipline. When God loves us, He disciplines us. The more He loves us, the more He disciplines us. That is what our beloved person is doing. Out of his love for us, he disagrees. Oh, no. Iba na itong mga theology ng mga lovers. Hindi ko alam. Balik tayo sa Catholic social principle. And it's happening. Sabi ni Pacquiao, God allows death penalty. Look at Jesus, he was killed through death penalty. It just so happened that he was innocent. But, uh, but the Lord uh, allows death penalty. So, sabi ko, nasana yung mga katisis ko na natin, ano na natin. Ang klase. So, yan pa lang. Kalimutan mo na yung iba. Ito. Dito man lang. Dito man lang mga tit. Dito man lang mga tira sa atin. Every person is created. All social laws, practices, and institutions must protect, not undermine human life and dignity from conception to a matter of death. Anyway, so, bibilisan ko naman to. Um, I'm sure, total, anyway, you can copy the whole thing naman. Um, di ba, ang isa sa objective natin dito ay sources, pedagogical. So I'm just showing the, the resources that can be used and uh, every individual precisely by reason of the mystery of the word of God to us made flesh is entrusted to the maternal care of the uh, Therefore, every threat to human dignity and life must necessarily be felt in the church's very heart. The part that I'm not going to Ano na? Ano naman yun eh? Oh, ilan na nga yung pinatay? 7,000? 8,000? Mag-9,000 na? Anyway, 100 million naman Pilipino? 
Anger kayo sabi natin yan. So, paulit-ulit po, paulit-ulit po itong ano, uh, uh, itong prinsipyo ng halaga ng bawang tao. Ngayon, ang tao ay hindi naman nag-iisa. So, we are social beings. And therefore, it belongs to the dignity of human beings to belong, to feel he or she belongs to a community, to a family. And that's why we protect the family. That's why we protect the community. That's why we involve them in uh, participatory governance, in uh, suffrage, pinaglabanan ng mga kababaihan. Pinaglabanan ng kababaihan. Kasi celebrate lang yan, 30 years yata, ng women's suffrage. Nung una, lalaki lang ang pwedeng bumoto. Salamat sa mga kababaihan nung nagpasimo, no? pinaglaban nila, kasi babae ay pwede mo moto. Ngayon, bumuboto tayo lahat, nakalimutan natin, pinaglaban din yan. At nakasalalay rin yan sa basic principle. The God is ay mahalaga, at kung mahalaga, kailangan maramdaman niya na mahalaga siya. Eh, paano yung mga indigenous peoples na hindi kasama sa census? Pag hindi sila kasama sa census, hindi sila kasama sa budget. Paano sila masasama sa field health? Paano sila masasama sa SS? O ano? Eh, yun, yun pa lang. Is, isang ministry na yun, makakuha sila ng ID, makakuha sila ng cedula. Paano yung mga, ano, may kapansana? Paano yung matatanda? How we organize a society directly affects human dignity and capacity of individuals to grow in community. Okay, kung palagi na lang na yung mga walang bahay ay sinisipa, dinidemolis, para lang magtayo ng bago na ng mga mga. Uh, so, anong pakiramdam nyo lang? Yagit. We don't belong. We are not important. We are disposable. We are easily flushed out of society. That is a violation of the primary principle of human dignity. If each person has human dignity, then that person should feel he is important. <laughs> and so the way we order society should make people feel they are part of the human community. Hindi yung pag inaarin sa mga lipunan, mayroong iniit siya pwera si So, the way we design our government, hindi mo pwede na yung batas para lang sa mga may pambayad ng bugado. So, importante yun yun. Ngayon, eh, kapag maraming mga tao nagsama-sama, mayroong common good. It is necessary that all participate. So, participation is important. Meron mga kapatid natin pare, na pagtungtong sa parokya, na-abolish yung finance ko. Parang siya lang bot bot lang. Uh, walang church participation. Kaya may participation and partnership. Ang sarap. No, no, no. Bakit no? Susuloyin yung, res yung responsibility. Eh, ang dami mga lay people na half na half tumulong sa simbahan. Ba't mo pinipigilan? Natatanda ako noon sa Happy Lips. Pagdating ko doon, substitute piece lang ako. Eh, yung mga managers ng Del Monte Plantation, mga ano yun ha, mid junior, <coughs> middle managers. So they hold, ano, uh, millions and millions of uh, pesos. Pagdating ko, may grupo. Father, yes? Uh, we are the officers of the ano, Yes, they're welcome, welcome. We want to give you a lot for your custody. Ano yan? Our group fund. Ano yan? 1,500. Ba't niyo binibigay sa akin? For safekeeping. Sabi ko, you're, you're managing millions, probably billions. 1,500, kailangan pa safe. Binibigay sa pari para safekeeping. Dapat tulungan nyo, balik yan. Wala, walang bookkeeping dito sa parokya ito naman yun. <laughs> Ibig sabihin, uh, these are managers, accountants, CPAs. The church should make use 
of their participation in running schools properly. Oh. Ang dami dami ng mga lay talents. Tapos, okay. kahit walang training sa education yung si father, <laughs> siya yung nagdidesisyon. <laughs> eh, wala naman pala training sa ano, education management. Sana mag-aaral din siya. Kami. Eh, yung mga nag-aaral, ay hindi naman siya nakonsulta. So, participation. Partnership. <laughs> Eh, yung mga bata, dapat konsultahin din. Kinusulta mo yung dato, hindi mo kinusulta yung asawa ng dato. Gumawa ka ng playground, hindi mo kinuusap yung mga bata. Ano bang laro ang gusto niyo? <laughs> Di ba? No? Gumawa ka ng swing na pagka-complicated, complicated. Yung pala, gusto lang nila, lubid, na may nakatalang gulong. Masaya na siya. So, pala yung consultation. Uh, part as participation. So, one must, uh, yeah, must pay tribute to those nations whose systems permit the largest possible number of citizens to take part in. Uh, and yun, pag pinatay mo na, paano mo pa-participate ngayon yan? Okay? Now, rights and responsibility. Natatundaan ko, meron isang dato, sabi, Father, kami sa tribo, meron din kami ano, rights. Meron pa rin to sa human rights. Pero hindi katulad sa United Nations Declaration of Human Rights. Anong kaibahan? Sa amin, hindi mo na kailangan i-assert yung rights mo. Kasi ang namunan sa amin yung duties. Sabi nyo, father, paano? Pag nakita mo yung bata, niiyak, nagugutaw. Kailangan ba ba siyang mag-placard na ano? <laughs> na I demand that you should feed me? Eh, pakain mo na agad. Oh. Eh, paano kung napatay yung tatay mo sa gera? Sasalayin mo na yung mata. Duty mo na yan. Hindi dahil sa rights lang niya. O kaya niya, accept pa niya yung rights niya. Kailangan pa bang madugo yung pakipaglaban ng mga babae para bigyan sila ng, ng tamang sulo? Kailangan pa bang lahat? We demand our rights. Nakita mo, United Nations Declaration of Human Rights. Wala naman United Nations Declaration of Duties. May sa Asia, mas malakas dapat yung duty. Halimbawa, <laughs> uh, yung matatanda ng mga magulang natin, it, do we take care of them because it's their right? Or because It's our duty or responsibility. Sa atin siguro, it's more of, you feel... <laughs> oh. Kaya lang, huwag na maabusuhin mo. You have a right to marry. Diba? Yung iba, hindi na nang pag-asawa kasi bago naman tayo yung... Kailangan pa arali mo lahat. Ang ganda sa bunso. Eh, walo yung magkakapatid. Hindi na yan kapag kasawa yung pangaray. Huwag <laughs> naman sobra kasi may right din naman na may karapatan din ako lumigay. Ah, <laughs> yan. <laughs> the church upholds both personal. The right to life is fundamental. Okay? Now, rights and responsibilities. So, dapat ang karapatan may ka katumbas na katungkulan. Okay? Human dignity demands religious and political freedom and the duty to exercise. Ngayon, tayo, gusto natin mag-simba, gusto natin sumamba. Kung mapunta tayo sa Muslim countries, gusto rin natin siya sumamba, di ba? Sana payagad tayo ng tayo ng chapel, doon. Ay ngayon, sa Catholic school, meron mga Muslim students. Pwede ko ba meron kami prayer room? Ay, di ba pwede, Catholic school ba? Uh, kung nasa ibang lugar tayo, para sabihin natin, we have the right to worship. Eh, wala tayo sa ibang lugar, pero mayroon ang Muslim na nasa Catholic show, they need, they have expressed their needs for a small room for their prayer room. Baka naman, pwede rin. Okay? Uh, Okay? Now, bilis 
natin ito. Option for the poor and vulnerable. <coughs> yung pang sensitivity. Nung napunta ako sa, no, sa, sa Copenhagen. Copenhagen. Sa Norte. Ano, naghihintay kami ng bus, meron na ka-wheelchair. Kuminto ang bus, ito mo yung hagdan, may pinindot yung driver, naging rampa. Yung hagdan, nakaakyat ang naka-wheelchair. Wow! Sabi ko, such a caring society. Bihira lang naman yun na mangyayari na naka-wheelchair sasakay sa bus. Pero naisip nila na mali mo! Meron! Ayusin kaya natin yung technology for the service of the more vulnerable. Wow! Wow! <laughs> Eh, ilan yung mga simbahan natin na wala ano, rampa, no? Paano, paano naka-wheelchair na gusto sumay magsimba? Ay, nakalimutan kayo, dagdag pa lang gasto siya. <laughs> Di ba? O, oh, sasagarin natin yung lote, walang parking lot. So, paano yun? 